1947 में जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जो बानियाने पाकिस्तान दिल्ली से कराची आए उन्होंने अपने कारोबार भी दिल्ली के नाम से ही शुरू किए और आज तक ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है दिल्ली के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं आज हम आपको दिखाएंगे चंद पाकिस्तानी दिल्ली वालों के खाने और लेके चलेंगे आपको उनके रेस्टोरेंट्स और हम जाएंगे पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पे हमारे दोस्त हैं अनुभव इनका यूट्यूब चैनल है डेली फूड बॉक्स इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं तो चलते हैं अनुभव के पास और देखते हैं कि वो पुरानी दिल्ली में हमें क्या दिखा रहे हैं चले थैंक यू जिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए जिया भाई बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल चलाते हैं पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड डी के नाम से इस समय हम लोग जामा मस्जिद में हैं और इसको हम पुरानी दिल्ली भी कहते हैं वॉल सिटी भी कहते हैं शाहजहाबाद भी कहते हैं एक तरह से ये इंडिया का फूड कैपिटल है हमारे पीछे एक लाइन है इसको मटिया महल कहते हैं यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के जायके मिलते हैं आइए आपको हम जायके सब मिले चलें यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी है गुलाब जामुन है और दही फल है क्या बात पुरानी दिल्ली में कहीं भी जाएं किसी भी शॉप पे जाएं वहाँ का स्वाद ही बहुत अनोखा है और ये सकते हैं गुलाब जामुन जलेबी काफ़ी अलग है बाकी जलेबी से क्या स्पेशल है इस जलेबी में मावा जलेबी ये बरनपुर की जलेबी से बोलते हैं बिल्कुल फ्रेश जलेबी यहाँ बना रहे हैं साथ में गुलाब जामुन है और दही भल्ले भी वैसे तो कराची में छोटी बड़ी बहुत सी फूड स्ट्रीट है लेकिन बंस रोड और हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट सबसे पुरानी और सबसे मशहूर है हुसैनाबाद में गौसिया के इस मसालेदार चरगे की क्या ही बात है और जब हुसैनाबाद आए तो ये शारवा ट्राई करना भी मस्त है तो ये था हुसैनाबाद और अब चलते हैं वापस दिल्ली और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और इस समय हम हाजी हुसैन शॉप पे हैं ये शॉप फ्राइड चिकन के लिए फेमस है इनफैक्ट दिल्ली की सबसे पुरानी फ्राइड चिकन शॉप है इसको मैंने नाम दिया है जे एफ सी जमा मस्जिद फ्राइड चिकन तो हमारे साथ में आसिफ भाई हैं और यहाँ पे आप ये देखें एक शॉप है खरा कल्याण बावर्ची के नाम से मुगलई खाना हुआ और यहाँ का लोकल जो खाना हुआ उसके लिए बहुत ही जाने जाते हैं तो आपके इनसे बात करते हैं आपके परिवार के लोग वहाँ पाकिस्तान में हैं हमारे परिवार के काफ़ी लोग वहाँ पर पाकिस्तान में हैं कराची में बंदर रोड है वहाँ पर वहाँ पर हैं लालू खेत में हैं नाजमाबाद में हैं कई सारे नन्ने बावर्ची जुम्मा बावर्ची काफ़ी सारे हमारे बिरादर वहाँ पर हैं भाई पता है मतलब हम इस समय पुरानी दिल्ली में हैं जाओ मजे के साथ में और इनके फैमिली मेम्बर्स अभी पाकिस्तान में वहाँ पे अभी भी रहते हैं और देख सकते हैं हम लोग बॉर्डर से डिवाइडेड हैं लेकिन हमारे लोग अभी भी वहाँ पे वहाँ के लोग अभी यहाँ पे हैं इसी तरह से हमारा एक रिश्ता बना रहे हम घुल मिल के रहें जो दूरियाँ थोड़ी कम हो जाए बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा हो जाए कि हम आराम से आ जा सकें आ जा सकें मेरा बहुत ही मन है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ वहाँ के लोगों से मिलूँ वहाँ के जायके का मजा लूँ तो ऐसे अनुभव है आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर जाओगे तो आप अच्छा जो यहाँ पर आपने देख लिया वो जो यहाँ के नए नई चीज़ें नए नए कट देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे पाकिस्तान का खाना भी एक मशहूर खाना है बिल्कुल 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 बहुत बेहतरीन और लेकिन मुझे अभी पाकिस्तान से जिया भाई हमारे साथ हैं वो बता रहे थे कि वहाँ भी नहारी मिलती है दिल्ली नहारी के नाम से दुकान है वहाँ पर कबाब मिलते हैं दिल्ली कबाब के नाम से चाट दिल्ली चाट से तो दिल्ली के नाम से काफ़ी वहाँ पे मतलब पार्टीशन के बाद लोग यहाँ से वहाँ गए माइग्रेशन हुआ यहीं के हैं जो काम देखे हुए हैं ना बिल्कुल तो वही लोग हैं वो सारे तो यही है कि हम लोग जा तो सकते नहीं है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक यहाँ का खाना पहुँचा सकते हैं जरूर जरूर 
जी अनुभव भाई बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे दिल्ली के नाम से बहुत सारी दुकानें हैं खानों की मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली कबाब हाउस और इसी के बराबर में है दिल्ली इस्लाम रेस्टोरेंट और आगे है शानदार दिल्ली हलीम और उसी के बिल्कुल सामने है मशहूर कराची का सबसे मशहूर जावेद दिल्ली निहारी है तो देखते हैं कि दिल्ली का जायका कराची में किस तरह नज़र आ रहा है हमारे साथ यासीन भाई मौजूद है यासीन भाई जो है वो दिल्ली कबाब हाउस चला रहे हैं माशाल्लाह से ये बताइएगा कि ये आपने नाम रखा है अपनी दुकान का दिल्ली कबाब हाउस इसकी क्या वजह है मेरे वाले साहब दिल्ली के हैं दिल्ली के हमारे तो वजह नहीं के हैं वाले साहब दिल्ली के अच्छा दिल्ली में कहाँ पुराने पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद कहाँ पे लाल कुआ जामा मस्जिद जामा मस्जिद ये होते हैं भाई धागे वाले कबाब जिस पर आपने लगाया कीमत अरे धागा इसके ऊपर लगाना जो है ना ये भी एक हार्ड है बहुत बढ़िया ये तो हो गया दिल्ली का बाब हाउस अब आगे चलते हैं जाके दिल्ली न्यायालय और वो निहारी जो है ना भाई वो अल्टीमेट है अनुभव भाई आपने जब भी कराची आना है जावेद निहारी के ऊपर आप मेरी तरफ से इन्वाइटेड है ये मेरे सामने है दिल्ली मदीना पकवान सेंटर और इसी के बराबर में है दिल्ली इस्लाम रेस्टोरेंट ये है भाई दिल्ली मामू फिश फ्राई सलीम भाई ये दिल्ली मदीना पकवान सेंटर और दिल्ली मामू फिश फ्राई तो ये आपने दिल्ली नाम रखा हुआ है साथ में इसकी क्या खास वजह हमारे बाप गाँव के ज़माने का है ये नाम लिखा हुआ जा रहा है वो वहाँ के रहने वाले हैं इस वजह से रखा गया है फिश के बारे में बताएं अपनी फिश तो चालीस साल से हम यहाँ पर लगाए हुए हैं हमने ये चालीस साल से यहाँ हमारा चल रहा है बड़ी दूर से दिल्ली का नाम सुन रहे बड़ी दूर से लोग आते हैं दिल्ली के वही आपकी बात दिल्ली वालों का हर चीज़ बेहतरीन होती है मसाले वसाले भी हमें मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं इस वक्त कराची की सबसे मशहूर जावेद दिल्ली बिहारी देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है चले जावेद साहब आप थोड़ा सा हमें बताइए कि एक तो आपने नाम रखा है अपनी निहारी का जावेद दिल्ली निहारी तो ये जो दिल्ली निहारी है इसकी क्या वजह है पहले हम हिंदुस्तान में रहते थे ना अच्छा अच्छा माशा पाकिस्तान जब बना जी जी फिर हम लोग यहाँ आ गए सही तो नाम तो वही का रखा जाएगा ना सही सही तो दिल्ली में कहाँ रहते थे दिल्ली में बारह दिन बाद अच्छा वही जामा मस्जिद के पास है पैदाइश आपकी इंडिया की दिल्ली की है आपकी पाकिस्तान की तो आपके वाले साहब आए थे दिल्ली के तो वहाँ पर उनके खाने की दुकान थी नहीं मेरे खालू की थी आपकी खालू की थी निहारी की ही थी निहारी अच्छा निहारी की ही थी यानी कि ये तो तकरीबन सौ सौ डेढ़ सौ साल पुरानी कहानी हो गई तकरीबन चालीस साल तो मुझे हुआ है अच्छा बुलंद मेरे तो अभी इंडिया में आप वहाँ पे कोई आपके रिश्तेदार वहाँ रहे अच्छा भाई ने अरे खाने का काम है किसी का खाने का है उनका इंतजार हो गया उनके बच्चे का अच्छा उसी का भाई जल मिठा रहे मैं अच्छा उसी का चीज माल की रुमा रहे वहाँ अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त भाई मैं मैं खुद गया हूँ दो दफ़ा दे दी जैसे दिल्ली वहाँ जैसे कोरमा होता काली है नारी होती है आप हमारे यहाँ आते हमारी है दुकान अच्छा हमारे जैसी नारी वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है अच्छा तो उनको भेज दो आप तीन पैक होते हैं मेरे यहाँ वो उनको भेज दो खाएंगे बोले फैसला कर लेंगे सही बात है अनुभव जो हमारे दोस्त हैं अनुभव इनको कोई आप मैसेज देना चाहेंगे वहाँ पर बस पाकिस्तानियों को दोबारा मुझे याद रखिए हम खा रहे हैं जावेद निहारी तो हम जब तक निहारी ट्राई करते हैं देखते हैं कि बाकी और हमें अनुभव भाई क्या दिखा रहे हैं इस समय हम जामा मस्जिद में असलम चिकन कॉर्नर शॉप पे हैं और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि असलम चिकन शॉप असलम भाई हैं इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है अरवाज भाई का ननिहाल पाकिस्तान में आइए इनसे बात करते हैं तो हमारे साथ में अरवाज भाई हैं और सुल्तान भाई हैं अरवाज भाई आपका ननिहाल पाकिस्तान में है 
तो बताइए आप गए हैं पाकिस्तान हाँ मैं तीन दफ़ा गया हूँ पाकिस्तान अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं मेरे नाना नानी सब नहीं रहते थे खाली वगैरह अच्छा जैसे हमारा होटल भी है वहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पे कौन सी जगह पे हिंदू खान के नाम से आपको जाने खुशी होगी हमारे साथ जो पाकिस्तान में अभी यूट्यूबर जुड़े हुए हैं उनका नाम जिया भाई है और वो एक यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं स्ट्रीट फूड पी नाम से और वो कराची के खानों के बारे में वीडियो बनाते हैं वो जरूर जानते होंगे किस नाम से बुंदू खान अलहजी बुंदू खान जी हाँ भाई अगर आप जाके वहाँ पे जाके का जरूर टेस्ट करें कैसा है वहाँ का जायका है अच्छा बहुत मशहूर है वहाँ पे क्या बात जी अरबाज भाई बिल्कुल अनुभव भाई हमारे साथ मौजूद है मकसूद बुंदू खान जो कि अरबाज भाई के कज़न है इस वक्त हम बुंदू खान के ऊपर ही मौजूद हैं और बिल्कुल अरबाज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कराची क्या बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही बुंदू खान जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और अच्छा इतफाक़ है कि हमारी जो है वो यूट्यूब के थ्रू मुलाकात हो गई कि एस्टम चिकन जिनकी आप उससे बात कर रहे थे वो जो है वो इनके रिश्तेदार हैं आए मैं आपको इन शाता हूँ आपको ज़बरदस्त आपके भी फैमिली के लोग वहाँ पाकिस्तान में भी फैमिली के लोग हैं असल में ये मुल्क एक ही था सर एक ही थे एक ही लोग थे फिर वो अलग अलग होगा मगर आज भी खूनी रिश्ता वहाँ पर मौजूद है बिल्कुल बिल्कुल आज भी प्यार मोहब्बत और सबसे बात है जायका है कि बिल्कुल वहाँ के खानों में और यहाँ के खानों में पूरा एक ही जायका मिलेगा प्यार मोहब्बत मिलेगी इतफाक मिलेगा ऐसा नहीं कोई हम एक दूसरे से अलग हैं हमारा तिरंगा झंडा है उनका चांदारा झंडा कोई बात नहीं मगर हैं तो हम सब एक बिल्कुल बिल्कुल अंतिम में हम सब इंसान हैं हम सब एक हैं यही वीडियो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे ओवर टू जिया भाई अच्छा भाई तो अभी अनुभव भाई मकसूद भाई के साथ हम ऊपर रेस्टोरेंट में आ गए बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है ये मैं तो सब उनका क्योंकि हमारा तरु मेरठ से और मेरठ से और दिल्ली से तो मेरे दादा जो थे वो मेरठ से या कराची है तो जब कराची है तो इनका लियाफत अली खान के साथ इनकी दोस्ती थी तो लियाफत अली खान के साथ जब ये कराची है तो उन्होंने ढूंढा गया यहाँ आप तो गए तो काम क्या हो गया तो छोटे से थैले के ऊपर मेरे वाल महमूद बंदो खान ने और अनाज बंदो खान के मेरे दादा मालूम है इन्होंने ये काम शुरू किया और फिर सबसे पहले जो दो खवाब था वो आज लियाफत अली खान साहब ने आज दो खवाब थैले के ऊपर खड़े हुआ नाइनटीन फोर्टी सेवन में एन की बात कर रहे थे आज आप देख रहे हैं जो भी रश दे रहे हैं ये उनकी मेहनत पर नतीज है उन्होंने दरख्त लगाया जिसको हम पानी दे रहे हैं और फल साल मुर्मू खान जो है इंडिया में भी क्या उनका खाने का ही कारोबार था काम था इंडिया में तो कारोबार और साल का सोने का कारोबार था यहाँ आपकी चीज़ें उन्होंने सोने का कारोबार इंडिया से छोड़कर पाकिस्तान यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी भी हमारे आधे रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं मेरठ के अंदर दिल्ली के अंदर तो हमारी हमारे के अंदर से पिछली होती है यार हम भी जाए अपनों से मिले और अपने अपलाइयाँ खुलती है ये चीज़ें छूट नहीं सकती तो ये देखिए यहाँ से फोन काट रहे लाल फोन हमारा भी लिख लेगा लाल फोन उनका भी लिख लेगा तो इस हम भी चाहते हैं कि आपस में कोई ऐसा सिलसिला ना मैं कर दे जो आना जाना खुल गया सही बात अभी भी छोटा छोटा भाई मैंने जाता है नवंबर में फेस्टिवल लगता है हर साल दिल्ली में कलगजी मैदान में 14 नवंबर से अट्ठाईस नवंबर जो फेस्टिवल लगेगा उसमें बुंदू खान का स्टॉल भी होगा अनुभव भाई आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके मकसूद भाई के बुंदू खान के स्पेशली मटन कबाब जो है ना वो ज़रूर ट्राई कर लें क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हम भी यहाँ पर मटन कबाब ट्राई करने वाले हैं मुझे पुरानी दिल्ली में फूड टूर्स करते हुए लगभग आठ साल हो चुके हैं और आप अगर मेरे से पूछे एक जगह अगर एक रिकमेंडेशन मांगे दिल्ली में खाने की तो मैं बताऊंगा असलम चिकन कॉर्नर यहाँ का चिकन बहुत ही अलग है बहुत ही लाजवाब बहुत ही बेहतरीन है आप देखें ये चिकन है और साथ में मक्खन है दही क्री मसालों का के साथ बनाया गया है अरबाज भाई ये कहते हैं कि चिकन जो बनाया है वो असलम भाई ने बनाया लेकिन ये सीख के पाकिस्तान से ऐसा सच है क्या ऐसा सच तो नहीं है वो पाकिस्तान में ही बनता है लेकिन वो तो थोड़ा एक दूसरे से मशवरा ही होता है बिल्कुल बिल्कुल असलम भाई का स्पेशल चिकन बटर चिकन टिक्का वाह वाह में खुल जाएगा बहुत ही बेहतरीन जिया भाई हमें बताएं आप कि पाकिस्तान में कराची में इस तरह का चिकन मिलता है अपने वहाँ के जायके के बारे में हमें बताएँ यहाँ के आवाम को बताएँ ट्राई करते हैं सबसे पहले मटन के बाद वाह 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 व
वैसे तो मैंने बहुत दफा बिंदू खान के ऊपर खाना खाया है लेकिन आज रसूल भाई मेरे साथ है अरबाज भाई मेरे साथ है अनुभव भाई मेरे साथ है और उनके साथ ये खाना खाने का जो मजा है उसका कोई मुकाबला नहीं है थैंक यू अनुभव भाई एंड थैंक यू अरबाज भाई हमें मसूर भाई के साथ यहाँ पे जा चुके इस तरह खाना खिलाने का आपने मौका प्रदान किया और इसी के साथ हमारा पुरानी दिल्ली के जायके का सफ़र समाप्त होता है आपको हमने कुछ झलकियाँ दिखाई पुरानी दिल्ली में और भी जायके हैं और इन अगले एपिसोड में आपको और भी जगहें दिखाएंगे ओवर टू जिया भाई थैंक यू अनुभव भाई इस वीडियो को बनाने में आपने मेरा भरपूर साथ दिया और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा उसी तरह मेरा भी दिल चाहता है कि पुरानी दिल्ली आऊँ मुंबई की मोहम्मद अली रोड पर खाना खाऊँ और अपने आबा इजाद के शहर लखनऊ को जाके घूमूँ लेकिन फ़िलहाल तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए हम लोग मोहब्बत का पैगाम आगे पहुँचाएँ और दुआ करें कि हम आसानी से एक दूसरे के पास आ जा सकें दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़